Las categorías con más ganadores fueron centros educativos, cambio climático, agropecuaria, hogares sostenibles y playas. En total este año participaron 5.960 comités. Este jueves se entregó el galardón a 2.773 comités por el esfuerzo para proteger el medio ambiente. Tras una rigurosa labor de revisar los trabajos y los proyectos de las empresas y comunidades comprometidas a disminuir la contaminación. Eso básicamente consiste en una inscripción como una decisión voluntaria, es una inscripción relativamente sencilla que en algunas categorías incluso se puede hacer en línea, un diagnóstico por, por primera vez, el primer año, que básicamente refleja cuál es el estado de la finca en términos del uso de la tierra, el uso del agua, el uso de, de electricidad. Como... Entre los galardonados en el área agropecuaria se encuentra una compañía porcina ubicada en Cartago, que por primera vez es premiada tras su campaña de reforestación, mientras que en el sector turístico la península Papagayo recibió este jueves cuatro banderas. Tenemos hace, más de, hace cerca de un año y medio con temas de reciclaje, con temas de eh, eh, tratamiento de, correcto de desechos en la, en la industria porcina, eh, eh, se trabaja con desechos pues también eh, delicados, entonces el, el buen trato de eso es la economía del agua. Bueno, parte de, nuestro, de nuestra filosofía es fortalecer a las comunidades que trabajan con nosotros y que están cerca de, de, de nuestra área de influencia, eh, son 19 comunidades y específicamente organizamos voluntariados como reforestaciones o limpiezas de playas. Eh, también te, bueno, existe una asociación que se llama Creciendo Juntos, que es parte de Península Papagayo. El programa de Bandera Azul, que fue conformado en 1996, ha generado resultados fuera del país. Este año se premiaron a cinco comités de playas de Honduras y uno de Venezuela en la categoría de Hogar Sostenible.